இருந்தாங்க பேசுங்க ஹலோ ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க பரவாயில்லங்க இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு பண்ணிருக்கிற உதவி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப பெரிய உதவிங்க ஒரு கடவுள் மாதிரி வந்து எங்க அப்பாவை நீங்க காப்பாத்தி கொடுத்துருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நான் சாதாரண மனுஷி ஒரு சராசரி பொண்ணு இல்லங்க நீங்க ஒத்துக்கலனாலும் நீங்க தான் எங்க குலதெய்வம் ஐயோ ஏன் இப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி என்னை பிரிச்சு வச்சிடாதீங்க உங்க அப்பாவை நினைச்சே கவலைப்படாதீங்க அவரு சீக்கிரமாவே நல்லபடியா குணமாயிடுவார் உங்களை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னாரு டாக்டரும் ரொம்ப பெருமையா பேசினாரு இப்ப நீங்க எல்லாத்தையும் சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு இயல்பா பேசுறீங்க நீங்க பேச பேச உங்களை எனக்கு இப்பவே பார்க்கணும் போல இருக்கு லைஃப்ல எல்லாரும் நல்லவங்களா தான் இருப்பாங்க ஒரு வேலை கெட்டவங்களாவே இருந்தா கூட அவங்கள நம்மளால மாத்திட முடியும் திருத்திட முடியும் நினைச்சு நம்பி நம்பி ஏமாந்து போனவனா அதனால எனக்கு மனுஷங்க மேலேயே ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சுங்க ஆனா இப்ப முதல் தடவையா வாழ்க்கையில உண்மையான ஒரு நல்லவங்களோட பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த நல்லவங்களை நான் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இல்ல இப்ப நான் கொஞ்சம் வேலையா இருக்கேன் இல்ல இல்ல வேணா வேணா நீங்க உங்க வேலைய பாருங்க இங்க வர வேண்டாம் நானும் அம்மாவும் உங்களை நேர்ல வந்து பாக்குறோம் நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருப்பீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீங்க அப்பாவை கவனிங்க நான் வேலையை முடிச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரேன் ஆ இல்ல பரவாயில்ல நீங்க எனக்காக அலைய வேண்டாம் நானே வரேன் பிளீஸ் ஓகே தேங்க்யூ பாய் பாய் மணி <laughs> 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 <laughs>
என்ன கல்யாணி மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க பதினோரு மணிக்கு டான் வந்துருவாங்கன்னு சொன்ன மணி ஒன்னாக போகுது இன்னும் காணுமே அதாங்க எனக்கும் ஒன்னும் புரியல ஒரே டென்ஷனா இருக்கு அது இங்க பார்க்க இல்லையா நீ நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காத விஷாலி கல்யாண விஷயத்துல நீ இவ்வளவு அவசரப்படுறது எனக்கு சரியா படல நீ பார்த்த மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க இன்னும் வரல இதெல்லாம் நிறுத்தி நிதானமா செய்ய வேண்டிய விஷயம் அது புரிஞ்சுக்க முதல்ல என்னம்மா மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வராங்களா இல்லையா இதோ வந்துருவாங்கம்மா இவ்வளவு நேரமா வராதவங்க இதுக்கு மேலயா வரப்போறாங்க இந்நேரம் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி போய் அந்த பெரியவரை பாத்துட்டே வந்திருப்பேன் அதுக்கு கூட போக விடாம இப்படி வீட்லயே உட்கார வச்சு என்ன அலங்காரம் வேற பண்ண வச்சிருக்கீங்க இல்லம்மா அவங்க வரே நாங்க அவங்க சொன்னதுனாலதான் உன் அலங்காரம் பண்ணிக்க சொன்னேன் இப்படி வராம இருப்பாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலமா சரிம்மா இதுக்கு மேலயும் என்னால இப்படி இருக்க முடியாது அவங்க வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் வந்துட்டாங்க எல்லி உள்ள போயிடு நான் கூப்பிடுறேன் எங்க வாங்க வாங்க உங்க கிட்ட சொன்ன மாதிரியே பதினோரு மணிக்கு வந்துடலாம் கிளம்பணும் வர வழியில கார் கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்புறம் மெக்கானிக்ல வர வச்சு பார்த்தப்போ மேஜர் ஒர்க் இருக்கு ரெடி ஆகுது ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் சொல்லிட்டாரு அதான் ஆட்டோ பிடிச்சி வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஐயோ என்ன நீங்க அதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு பரவாயில்ல விடுங்க சரி என்ன சாப்பிடுறீங்க ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு மணங்க முதல்ல பொண்ண பாத்துடலாம் சரி சரி நீங்க பேசிட்டு இருங்க என்னங்க மாப்பிள்ளைட்ட என்னமோ கேட்கணும்னு சொன்னீங்களே கேளுங்க அவரு கொஞ்சம் மூடி டைப் நீங்க மருதநாயம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆ ஆமா அதோட ஹெட் ஆபீஸ் எங்க இருக்கு अंकल பாண்டிச்சேரி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க உங்களையும் பொண்ணையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கும் உங்களையும் உங்க பையனையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா நிச்சயதார்த்த தேதியை குறிச்சிடலாம் என்ன பலா உனக்கு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா அம்மா என்ன 
தனியா மீட் பண்ணி பேசணும் என் கனவு எல்லாத்தையும் சொல்லணும் நினைச்சேன் ஆனால் பேசணும்னு சொன்னா நீங்க அதை எப்படி எடுத்துப்பீங்களோ யோசனை தான் கொஞ்சம் தயங்கினு ஆனா நல்ல வேலையா நீங்களே பேசணும்னு சொல்லிட்டீங்க தேங்க் ஆட் லேடிஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினைச்சிங்களோ அதை சொல்லிடுங்க சாரி இந்த கல்யாணம் நடக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது அதனால நீங்க தேவையில்லாம கனவை வளர்த்துக்காதீங்கன்னு சொல்றதுக்காக தான் என் லைஃப்ல எல்லாமே அழகான ஆரம்பமா தான் தொடங்கும் ஆனா போக போக திடீர் திடீர்னு பிரச்சனைங்க வந்து நிலைமையே தலைகீழா மாறிடும் அது மாதிரிதான் இந்த கல்யாண விஷயமும் ஆக போகுது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க என்ன காரணம் காரணம் எதுவும் இல்ல ஆனா என் உள் மனசு இப்படிதான் சொல்லுது நீங்க என்ன புடிச்சிருக்கன்னு சொல்லி பெரியவங்க கல்யாண வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா இது தடப்பட்டு நிக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க இப்பவே என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லி இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடுறது பெட்டர்னு தோணுது அப்போ என்ன ரவுடி வச்சு மிரட்டினது நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டா நான் உயிரோடையே இருக்க மாட்டேன்னு ஒரு ரவுடி வந்து என்ன மிரட்டினான் அவனை அனுப்பி வச்சது நீங்க தானு கேக்குறேன் என்ன <laughs> 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 ஒன்னா நம்பர் அயோக்கிய நாட்டா இருந்தான் வேற எதுவும் எனக்கு சொல்ல தெரியல உங்களை பார்த்தா என் உயிரை எடுத்துருவான் இந்த ரவுடி மிரட்டினால சரி அப்படி என்னதான் பண்றான்னு பாக்கலாம் தான் இங்க வந்திருக்கேன் எனக்கு அவனை பத்தி பயமும் இல்லை கவலையும் இல்லை எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு இதை உங்ககிட்ட சொல்றது இல்லை எனக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை சரி நீங்களே சொல்லுங்க இப்போ நாங்க போய் என்ன சொல்லட்டும் நமக்காக எதிர்பார்ப்போட காத்துட்டு இருக்க எங்கள் அம்மாவுக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் நான் என்ன பதில் சொல்கிறது சாமி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லட்டுமா இல்லை பிடிக்கலன்னு சொல்லட்டுமா பிடிச்சிருக்கேன்னே சொல்லுங்க
பாலா பொண்ணுக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டியா அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து அம்மா நான் சரியாவே பேசலன்னு என்ன டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது பாத்திரலாண்டி <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் பாலா சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லியிருக்க சம்மந்திம்மா நிச்சயதார்த்தக்கு ரெண்டு மூணு தேதி குறிச்சு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எந்த தேதி வசதிப்படுதோ அதை சொல்லி அனுப்புங்க அன்னைக்கே நிச்சயம் வச்சுக்கலாம் சரிங்க சரிங்க நாங்கள் கிளம்புறோம் என்ன மருமகளே போயிட்டு வரட்டுமா வரங்க வாங்க பலமா பல விசாலிமாவும் <laughs> தீர்மானிக்கிறதுக்கு <laughs> 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 நடக்கூடாது 
உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் மருதனாயகம் <laughs> யார் சொல்லி இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்க உனக்கு பின்னால இருக்கிறது யாரு அன்னைக்கு மருதநாயகம் வீட்டுல உங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொன்னோ அதே தாமா இப்பவும் நான் சொல்லுவேன் நீங்க என் மேல எவ்வளவு கோவப்பட்டாலும் சரி என்ன திட்டினாலும் சரி எனக்கு அதுக்கு மட்டும் தாமா உத்தரவு இருக்கு ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நான் யாரு எதுக்கா இப்படி எல்லாம் பண்றேன் எல்லா விஷயத்துக்குமான உண்மையான காரணம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்குமா என்ன எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா உன்னை பத்தி எங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமோ அங்க கேட்டு தெரிஞ்சு ஆனா இப்போ ஒன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்க என் கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு துடிக்கிற இல்ல ஆனா அது கண்டிப்பா நடக்கும் மாப்பிள்ள இவர் இடமே <laughs> யார்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்குறேனோ இல்லையோ எங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட நாங்க முதல்ல உங்ககிட்ட தான் ஆசிர்வாதம் வாங்க வருவோம் இத பாரு போட்டியும் சவாலும் உனக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் இதுக்கு நடுவுல இவரை ஏதாவது பண்ண அவ்வளவுதான் இவர் மேல ஒரு தூசி துரும்பு கூட படக்கூடாது அப்படி பட்டுச்சு நீங்க போங்க வீர <laughs> யாரு <laughs> <laughs> கல்யாணத்தைக்கூடாது <laughs> 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 அப்படி இப்படி மிரட்டி இருக்கான் என்னடி சொல்ற 
அந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் மீறிதான் என்ன பொண்ணு பார்க்கவே வந்திருக்காரு அவர் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சதும் இன்னைக்கு நான் அவர் கூட போனேன் யாருக்கும் தெரியாம மறைஞ்சு நின்னுக்கிட்டேன் நான் வந்திருக்கிறது தெரியாம அந்த வீரா பாலாவை வழி மறைச்சு என் பேச்ச மீறி நீ பொண்ணு பார்க்க போன இல்ல நீ உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன்னு மிரட்டுறாமா அவ யாரு இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு யார் இந்த உரிமையை கொடுத்தது நீங்க தானப்பா சத்தியமா ஒண்ணும் தெரியாதுமா இந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லமா போய் சொல்லாதீங்க பாலா என்ன பொண்ணு பார்க்க வரப்போறது நம்ம மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது எப்படி வீராக்கு தெரிஞ்சது பாலா என்ன புடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதும் நம்ம மூணு பேருக்கும் தான் தெரியும் இதுவும் எப்படி அந்த வீராக்கு தெரிஞ்சது நானும் சொல்லல அம்மாவும் சொல்லிருக்க சான்ஸே இல்ல ஏன்னா அவன் யாருன்னே அம்மாக்கு தெரியாது அப்படின்னா நீங்க தான் சொல்லிருக்கணும் சொல்லலன்னு சும்மா போய் சொல்லாதீங்க என்னங்க நீங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அம்மா நீ எனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பார்க்கணும்னு துடிக்கிற ஆனா அப்பா என் கல்யாணத்தை நடத்த விடாம தடுத்து நிறுத்தணும்னு துடிக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஜோசியர் சொன்னது உண்மையா இருக்கும்னு எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தோணுதுமா விஷாலி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஒண்ணுமே பண்ணல என்னையே நம்ப மாட்டேங்கிறேன் சூட தனிச்சு சத்தியம் பண்ண அப்ப கூட நம்ப மாட்டேங்கிறேன் அப்ப நம்பிக்கை வந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் நடுப்பறதெல்லாம் பார்த்தா அந்த சத்தியமே பொய் சத்தியமா இருக்குமோனு சந்தேகமா இருக்குப்பா நான் மறுபடியும் கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்லுங்கப்பா எதுக்கு என் கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க என்னால எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது நினைக்கிறாரு 